ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചും ഹാരപ്പൻ മോഹൻജദാരോ സിവിലൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന സൈറ്റ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വേഴ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ബിൽഡിങ്സ് വേർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാന പാർട്ടായിരുന്നു ഈ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഷ്ടികകൾ റെയിൽവേ നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റീസിലെ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം ഈ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ സിറ്റീസ് ഹാരപ്പ മൊഹൻജദാരോ ആൻഡ് ലോദൽ ഓൾ ഹാഡ് ടു പാർട്സ് വെസ്റ്റ് ഹയർ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ലോവർ അതായത് ഹാരപ്പൻ സിറ്റി ആണെങ്കിലും മൊഹൻജദാരോയിലാണെങ്കിലും ലോധലിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സിറ്റീസിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ സൈഡും മറ്റൊന്ന് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡും വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം ഉയർന്നിട്ടായിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് വിൽ ബി ഹയർ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് കിഴക്ക് ഭാഗം കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കുറിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുമായിരിക്കും ഈ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ഹയർ പാർട്ട് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് റൂയിൻസ് ഓഫ് എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊബബ്ലി ആൻഡ് അസംബ്ലി ഹാൾ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ മോഹൻജദാരോ ലോധൽ സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഹയർ പാർട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് കുറച്ച് ഉയർന്ന ഭാഗമായിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു വലിയ ഹോളിൻ്റെ റിമൈൻസ് ആണ് അതായത് വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റിമൈൻസ് അവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തി അത് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അസംബ്ലി ഹാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഈസ്റ്റ് ലോവർ പാർട്ട് വാസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ കിഴക്കൻ ഭാഗം താഴ്ന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു സിറ്റീസിൻ്റെ അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കോമൺ പീപ്പിൾ ആണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥലത്ത് വസിച്ചിരുന്നത് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിങ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വെർ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ അതായത് വീടുകളെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് വസിച്ചിരുന്നതെന്നും വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലവുമാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദേ ഹാഡ് പ്ലാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് വിത്ത് ഹൗസസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് വേരിയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് ഇരുവശങ്ങളിലും വീടുകളുള്ള പ്ലാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എവരി ഹൗസ് ഹാഡ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഓരോ വീടിനും ടോയ്ലറ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നൗ അനദർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വേഴ്സ് ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ദി ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വാസ് അനദർ ഫീച്ചർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് അതായത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി
പ്രത്യേക കഴിവാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഈ മോഹൻ ചതാരയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഹിൻസ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് അതായത് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹികവും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിന് രണ്ട് പ്രധാന പാർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടും ഒന്ന് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടും സോ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹിന്റ് ലഭിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് അസംബ്ലി ഹാൾ വെർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് കിട്ടിയത് അസംബ്ലി ഹാളിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഗീവ്സ് ഹിൻസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അസംബ്ലി ഹാളിന്റെ അവശിഷ്ടം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ റൂയിൻസ് ഓഫ് ഹൗസസ് വെർ അൺ എർത്ത് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വിച്ച് വെർ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ അതായത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്താണ് ആ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് കോമൺ പീപ്പിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീടാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഹൗസസ് ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില ബിൽഡിങ്സിന്റെ പാർട്സ് ആണ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗീവ്സ് ഹിൻസ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹിൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്താണ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹിൻസ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം discuss and prepare a note on the importance of personal and social hygiene maintained by the people of the indus valley civilization adayidu indus valley civilization ile janangal follow cheyidirunna personal and social hygiene ne kuriche or note thayaarakkanana paranjirikkunnathu okay so in the answer aanu every house had a toilet nammal adin thane discuss cheyidu indus valley civilization illengil harappan cities il oro veedugalilum endundayirunnu toilet undayirunnu appo adil ninnum personal hygiene aanu namukku manasilagunnathu okay now next is cities had proper drainage system cities nellam proper aayittulla drainage system undayirunnu the waste water from the houses was let out into the drains these drains were connected to the main drain of the street adayidu veedugalil ninnu drain cheythu varuna vellam street le main aayittulla oru drainage system thilekku connect cheyidittundayirunnu effective drainage system existed even in small towns and villages valare cheriya towns ilum villages ilum polum effective aayittulla drainage system provide cheyidirunnu all these shows the importance of personal and social hygiene maintained by the people of indus valley civilization appo idil ninnella namukku manasilaakkan sadikkunnathu indus valley civilization le janangal social and personal hygiene athreem importance koduthirunnu ennaanu okay appo ella veedukalkkum toilet attached aayirunnu adu pole towns ilum villages ilum ella correct aayittulla drainage system um provide cheyidittundayirunnu okay now the next topic is granary and agriculture of indus valley civilization indus valley civilization le nela ninnirna krishi reethigalum adu pole thane avare food grains ellam store cheyanayittu undakkiyirna granary kurichumana ini nammal padikkan povunnathu granary ennu parnjale pattayam aanu okay so ruins of granary was discovered from harappa harappa il ninnana ഗ്രാനറിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതായത് പത്തായത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ലഭിച്ചത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ് ആണ് വീറ്റ് ബാർലി മില്ലറ്റ്സ് സീസെയിം പൾസസ് റൈസ് പിന്നെ കോട്ടനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ രംഗപൂറും ലോധലുമാണ് ഗുജറാത്തിലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് രംഗപൂറും ലോധലും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രധാനമായും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്രോപ്പ് റൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറ
ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡസ് റിവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അലൂവിയൽ സോയില് കാരണമാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നതും കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നതും സോ ഇൻഡസ് റിവർ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് എക്കൽ മണ്ണ് തീരങ്ങളിൽ അടി അടിഞ്ഞുകൂടി അതാണ് പിന്നീട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലേ പ്ലോ വർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം കാലിബങ്കൻ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ കാലിബങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്ലേ പ്ലോ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉഴുത് നിലം ഉഴുത് മറിക്കാനായിട്ട് ക്ലേ പ്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റഡ് സോ കൃഷി മാത്രമല്ല ആനിമൽസിനെയും വളർത്തിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സാമിൻ ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ദ വില്ലേജസ് ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അതായത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് വില്ലേജസിൻ്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ദ ആൻസർ ഇസ് ദ വില്ലേജസ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദ അർബൻ ഫോക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ വില്ലേജസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് വർക്ക് അതായത് അർബൻ പീപ്പിൾ സിറ്റീസിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ വില്ലേജസിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഫുഡിനായിട്ടാണെങ്കിലും ജോലിക്കായിട്ടാണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയിരുന്നത് വില്ലേജസിലാണ് സോ അർബൻ ആൾക്കാർ ജോലിക്കായിട്ട് വില്ലേജസിൽ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും വില്ലേജസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ വില്ലേജസ് വിത്ത് മേജർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ അർബൻ പ്രോഡക്ട്സ് അർബൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രധാന മാർക്കറ്റ് അഥവാ അവർക്കത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതും വില്ലേജസ് തന്നെയായിരുന്നു സോ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വില്ലേജസ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഹാരപ്പൻ ഗ്രാനറി സ്പീക്ക് മെനി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് വാട്ട് ആർ ദേ അതായത് ഹാരപ്പൻ ഗ്രാനറീസ് അക്കാലത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഗ്രാനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോ അതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ സർപ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് വർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാനറി സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് സപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഗ്രാനറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ ദ ഗ്രെയിൻസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റവന്യൂ വർ ഓൾസോ കെപ്റ്റ് ദർ അതായത് ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രെയിൻസും എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രാനറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ദ ഗ്രെയിൻസ് ദ സ്റ്റോർ വെർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രെയിൻസ് പബ്ലിക്കിന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സച്ച് ഗ്രാനറീസ് ആർ ദി എവിഡൻസ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം സോ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ഭരണ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാനറിയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും പിന്നീട് അത് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്തൊരു പാട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യ